नवीन टॉपिक घेऊन सुरुवात करत आहोत बारावीचा जो आहे नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न हा आपला बारावीच्या सिलेबस मधला सेकंड नंबरचा टॉपिक आहे हा मागच्या सिलेबस मध्ये देखील होता आणि आता हा नवीन जो सिलेबस आला आहे 2021 मधला त्याच्यामध्ये देखील आहे सो या सिलेबस मध्ये तुम्हाला थोडीशी म्हणजे या टॉपिकशी रिलेटेड थोडीशी तुम्हाला इंट्रोडक्शन मी सांगतोय पहिल्यांदा तर या टॉपिकचं नाव काय आहे आहे नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न या तुम्ही तुम्हाला एक शब्द तुम्ही जर अर्थ समजतोय की ही प्रॉफिट ओरिएंटेड नाही आहे बिझनेस हा बिझनेस कोणता आहे सर्व्हिस ओरिएंटेड मग सर्व्हिस देत असताना प्रॉफिटशी काय आपल्याला संबंध येत नाही अशा प्रकार आहे का अजिबात नाही पैसे आले तरच आपण सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करू शकतो तो सगळ्यात पहिला पॉइंट जो आहे आपण बोर्डवरती जो लिहिलेला आहे तो आहे काय आपला डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन अँड नॉट प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन आता प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन काय करतात प्रॉफिट जमा करत असतात आणि नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन्स काय करत असतात सर्व्हिस प्रोव्हाइड करण्याच्या दृष्टिकोनाने बिझनेस करत असतात तर दोन्ही मधला तुम्हाला मी एक छोटासा डिफरन्स सांगतो पहिला डिफरन्स तर आपल्याकडे आलाच आहे नॉन प्रॉफिट सॉरी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन मध्ये प्रॉफिट कमवला जातो आणि इकडे सर्व्हिसेस आहे सेकंड जो आहे प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बॅलन्स प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन ट्रायल बॅलन्स बनवतात नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन नॉट प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट कन्सर्न जे असतात ते ट्रायल बॅलन्स बनवत नाही ते काय बनवतात ते बनवतात रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट काय बनवतात रिसिप्ट अँड पेमेंट त्यानंतर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन काय काय अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनवतात ट्रेडिंग अकाउंट पी एन एल बॅलन्स आणि नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन काय बनवतात रिसिप्ट पेमेंट इन्कम अँड एक्सपेंडिचर आणि बॅलन्स शीट चौथा जो मुद्दा आहे तो नेट रिझल्ट जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशनचा शेवटचा मुद्दा जो असतो तो असतो प्रॉफिट म्हणजे तो असणारे नेट प्रॉफिट पण इकडे जो असणार आहे तो नेट प्रॉफिट नसणार आहे सॉरी जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन आहेत त्यांचा शेवटचा जो पॉइंट असतो तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पण इकडे जे आहे नॉट प्रॉफिट कन्सर्न मध्ये जे तुमचं आन्सर असणार आहे ते असणार आहे सरप्लस और डेफिसिट नेट रिझल्ट काय असणार आहे सरप्लस और डेफिसिट आता हे काही पॉइंट आहेत ते आपण बायफर्केट केलेले त्यात सगळ्यात महत्वाचे पॉइंट की ओनर्स फंड प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन मध्ये जे पण पैसे ओनर लावतो त्याला म्हणतो आपण कॅपिटल पण इकडे नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न मध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने कॅपिटल उभं केलं जातं मग त्याच्यामध्ये असेल तुमचं सबस्क्रिप्शनचे पैसे येऊ शकतात त्यानंतर लाईफ मेंबरशिप फीज असू शकतात किंवा इतर कोणते पैसे जे आपण आपल्याला मिळालेले आहेत ते आपण ट्रान्सफर केले कॅपिटलमध्ये त्याचं रूपांतर आपण कॅपिटलमध्ये केलं तर अशा पद्धतीने ते कॅपिटल उभं केलं जातं हा पहिला मुद्दा आपला जो होता डिफरन्स तो मी क्लिअर केलेला आहे सेकंड जो पॉईंट आहे मिनिंग ऑफ रिसिप्ट अँड पेमेंट वॉट इज द मिनिंग ऑफ रिसिप्ट आपल्याला दे दैनंदिन जे पण व्यवहार करण्यासाठी जे पण पैसे येतात आपल्याकडे पैसे जे पण येतात त्याला आपण टर्न करतो रिसिप्ट डेली आणि जे पण डेलीचे आपले काही खर्च असतात त्याला म्हणतो आपण पेमेंट आता ह्याच्यामध्ये काय आहे टाईप्स आहेत टाईप्स ऑफ रिसिप्ट अँड टाईप्स ऑफ पेमेंट टाईप्स ऑफ रिसिप्टमध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा दोन प्रकारचे रिसिप्ट असतात एक म्हणजे कुठली पहिली रिसिप्ट जी आहे ती तुमच्याकडे जी असते कॅपिटल रिसिप्ट आणि दुसरी रिसिप्ट जी असते तुमच्याकडे ती असते रेव्हेन्यू रिसिप्ट कॅपिटल रिसिप्ट म्हणजे पैसे तर आले पण ते आपल्या डेलीच्या कामांमधून नाही फॉर एक्झाम्पल काहीतरी आपण भंगार विकलं स्क्रॅप विकलं आता स्क्रॅप तर आपल्या डेलीचं काम नाही मग त्यातून पैसे आले तर ते झालं आपलं कॅपिटल रिसिप्ट किंवा इतर काही असा खर्च आपण जो केला पैसे आले जातून डोनेशन झाले आपल्याला बिल्डिंग फंडसाठी तर तो झाला आपला कॅपिटल रिसिप्ट स्पोर्ट्स टुर्नामेंट लायब्ररी सेल प्रोसेस काय सेल केला आपण जे आपली डेलीची कामं नाही रोजच्या आपली बिझनेसमधली कामं नाही आणि त्यातून पैसे आले आपल्याला तर त्याला म्हणतो आपण कॅपिटल रिसिप्ट आणि रेव्हेन्यू रिसिप्ट मीन्स वॉट ऑल सच रिसिप्ट विच आर रेकरिंग इन नेचर अँड रिप्रेझेंट्स रेग्युलर फ्लो ऑफ इन्कम ज्याच्यामधून आपल्याला काय दिसतं रेग्युलर फ्लो दिसतो इन्कमचा फॉर एक्झाम्पल एखादी जिम आहे जिमचं लॉकर आहे ते लॉकरमधून सातत्याने प्रत्येक महिन्याला पैसे येत राहणार ते झालं आपलं कुठलं इन्कम कुठला रिसिप्ट रेव्हेन्यू रिसिप्ट बरोबर आहे सो हे जे असे रिसिप्ट असणार आहे त्याला आपण रेव्हेन्यू म्हणतात आता जे पेमेंट आहे पेमेंटमध्ये तीन प्रकार आहे त्यामध्ये सगळ्यात पहिला प्रकार जो असणार आहे तो असणार आहे आपला कॅपिटल एक्सपेंडिचर खर्च तर केला आपण पण कॅपिटलवरती केला म्हणजे सर नाही समजणार मला तर आपण लॅब खरेदी केली आता हे काही प्रत्येक महिन्याला करतो का आपण नाही एकदाच कधीतरी करणार आहे आपण काही वर्षाभरांमधून एक एका वेळेस एक घटना घडती आपला पर्चेस ऑफ प्लॅन काहीतरी अशी ॲसेट खरेदी केली तर त्याला म्हणतो आपण कॅपिटल एक्सपेंडिचर सेकंड पॉइंट जो आहे रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर
लागला जातो 2 3 वर्षांमध्ये पुढच्या पिरियड मध्ये सुद्धा म्हणजे ऍडव्हर्टाइजमेंट साठी आपण पैसे भरले 3 वर्षांसाठी 30000 मग 1 10000 खर्च झाले पहिल्या वर्षी 20000 ऍसेटला राहिले म्हणजे अर्धे इकडे पण आहे अर्धे तिकडे पण आहे ठीक आहे अशांना म्हणतो आपण डिफरेंट एक्सपेंडिचर आता ह्या टॉपिक मध्ये शिकत असताना तुम्हाला काय सांगितलं जातं तर क्वेश्चन म्हणून तुम्हाला येतो रिसिप्ट अँड पेमेंट क्वेश्चन म्हणून काय येतं तुमच्याकडे रिसिप्ट अँड पेमेंट आता ही जी रिसिप्ट साइड असते याची पोस्टिंग तुम्हाला करायची असते आणि पेमेंट ची देखील सो इथे कसं करतो आपण पोस्टिंग मध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल लक्ष द्या सर मोर रिसिप्ट्स इज इक्वल टू युअर इनकम ऑफ लायबिलिटीज कुठे जाणार आहे पोस्टिंग इनकम किंवा लायबिलिटीज मध्ये एक्सेप्शनल आयटम्स देखील आहेत ते आपण टॉपिक सुरू झाला प्रॉब्लेम सुरू झाले की मी तुम्हाला समजवेन त्यानंतर पेमेंट्स जे असणार आहेत ते पेमेंट्स सगळे तुमचे कुठे जाणार एक्सपेंडिचर और ऍसेट्स या दोन ठिकाणी असणार आहेत त्यानंतर तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये फक्त रिसिप्ट आणि पेमेंट नाही तर बऱ्याचदा बॅलन्स शीट देखील दिली जाते मग बॅलन्स शीट सुद्धा आले तर तुमच्याकडे क्वेश्चन एक येतो बहुत महत्त्वाच्या डोक्यामध्ये की बॅलन्स शीट मध्ये कॅश आहे रिसिप्ट मध्ये कॅश आहे पेमेंट मध्ये कॅश आहे कॅश घ्यायची तरी कोणती नेमकी मग अशा कंडिशन मध्ये तुम्हाला कॅश ही फक्त पेमेंट मध्येच घ्यायची कोणती घ्यायची मित्रांनो कॅश पेमेंट साठी ठीक आहे बॅलन्स शीट मध्ये आलेली जी कॅश असते ती लास्ट इयरची असते ठीक आहे त्यानंतर रिसिप्ट मध्ये आलेली कॅश रिप्रेझेंट करते तीच कॅश जी बॅलन्स शीट ची लास्ट इयरची आहे तीच कॅश तुमच्या रिसिप्ट मध्ये दिसते आणि पेमेंट ची जी आहे ती करंट इयरची आपली कॅश आहे सो ही कॅश आपण घेणारे ऍसेट मध्ये पेमेंट मध्ये त्यानंतर सपोज तुम्हाला बऱ्याच जणांना एक क्वेश्चन येतो की स्टॉक जर का आला तर तो काय करायचा जर का तुमच्या पेमेंट मध्ये सॉरी ऍसेट मध्ये बाकी पेमेंट ऍसेट्स मध्ये जर का कुठल्याही आयटमचा स्टॉक आला सपोज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी तर याला तुम्ही कुठे पाठवणार एक्सपेंडिचर मध्ये हे ऍसेट मध्ये घ्यायचं नाही आहे तुम्हाला कारण हा ओपनिंग स्टॉक असणार आहे मग याच्यामध्ये आपण काही परचेस केला असेल नवीन स्टॉक तो प्लस करणार काही आउटस्टँडिंग असेल तर तो प्लस करणार आणि जो क्लोजिंग स्टॉक असेल तो मायनस करणार आणि तो मायनस केलेला जो स्टॉक इन हँड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ज्याला आपण म्हणू शकतो तो जाणार ऍसेट मध्ये सो हा एक आयटम तुम्हाला बऱ्याच जणांना डिफिकल्ट पार्ट देतो डिफिकल्टी कुपॉन देतो याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं ते म्हणजे सबस्क्रिप्शन सबस्क्रिप्शन मी थोडंसं पलीकडच्या बाजूला दाखवतो तुम्हाला सबस्क्रिप्शन हा फार महत्वाचा पार्ट आहे या टॉपिक मध्ये सबस्क्रिप्शन साठी कधी कधी आपल्यासाठी तीन वर्ष आपण पकडून जाऊ तीन काय चार पण येऊ शकतात पाच वर्ष पण येऊ शकतात प्रॉब्लेम मध्ये त्याच्यामध्ये पहिलं म्हणजे कुठलं पकडतो मी लास्ट इयर मध्ये जे आहे ते करंट इयर जे आपलं चालू वर्ष आहे आणि त्याच्या पुढे नेक्स्ट इयर मग लास्ट इयर मध्ये किती लास्ट इयर येऊ शकतात नेक्स्ट इयर मध्ये किती मल्टिपल नेक्स्ट इयर येऊ शकतात ठीक आहे आता लास्ट इयरचे जर का काही आपल्याला त्यांनी सांगितलं असेल सबस्क्रिप्शन तर ते कुठे जाणार ते ठरवत आपण त्याला मी डिपेंड्स म्हणतो ठीक आहे जर का लास्ट इयरचे आपल्याला बॅलन्स शीट ओपन करायची झाली तर ते जाणार तुमच्या लास्ट इयरच्या बॅलन्स शीटच्या ऍसेट मध्ये करंट इयरचं सबस्क्रिप्शन कुठे जाणार ते जाणार इन्कम मध्ये आणि नेक्स्ट इयरचे सबस्क्रिप्शन तुमचे कुठे जाणार ते जाणार आहे लायबिलिटीज मध्ये ठीक आहे त्यानंतर याला जर का ऍडजस्टमेंट आला तर मोस्ट प्रॉबेबली याला ऍडजस्टमेंटचा इफेक्ट एकच असतो करंट इयर मध्ये जे येतं त्याला इफेक्ट दोन असतं आणि नेक्स्ट इयर मध्ये येतात त्याला इफेक्ट दोन मी तुम्हाला समजवतोय गडबड करू नका आता लास्ट इयर आता जर का त्यांनी असं सांगितलं आपल्याला सबस्क्रिप्शन वन लॅख ठीक आहे करंट इयरचं सबस्क्रिप्शन किती सांगितलं आपल्याला त्यांनी वन लॅख सांगितलं सो आपण काय करू इन्कम मध्ये वन लॅख घेऊयात त्यानंतर आउटस्टँडिंग तर त्याची इफेक्ट आहे दोन सपोज करंट इयरचं आउटस्टँडिंग हे 